வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நாம் பிரிக்ஸ் குரூப்பிங் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ரீசெண்டாக சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய ஜொஹானஸ்பர்க் நகரத்தில் ஃபிஃப்டீன்த் பிரிக்ஸ் சம்மிட் நடந்தது சப்மிட் அப்படிங்கிறது ஒரு ஹை லெவல் மீட்டிங் இந்த ஃபிஃப்டீன்த் பிரிக்ஸ் சம்மிட்டில் இந்த பிரிக்ஸ் நாடுகள் முக்கியமான டிசிஷன்ஸை எடுத்திருக்காங்க நிறைய முக்கியமான குளோபல் இஷ்யூஸ் பற்றியும் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு முக்கியமான டிசிஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரிக்ஸ் அமைப்பு இதோடைய மெம்பர்ஷிப்பை என்லார்ஜ் பண்ணலாம் அப்படின்ற முடிவு எடுத்திருக்காங்க இன்னும் ஆறு நாடுகளை இந்த பிரிக்ஸ் அமைப்புக்குள்ள அலோ பண்ணலாம் அப்படின்ற முடிவு எடுத்திருக்காங்க அது இல்லாமல் இந்தியா சைனா பைலாட்ரல் ரிலேஷன் சம்மந்தமாகவும் பிரிக்ஸ் சம்மிட்டில் டிஸ்கஷன்ஸ் நடந்திருக்கு அது இல்லாமல் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் முக்கியமான விவகாரங்களை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க சரி இந்த பிரிக்ஸ் அமைப்பு இதனுடைய அப்ஜெக்டிவ் என்ன எதற்காக இந்த அமைப்பு உருவாக்கப்பட்டது பிரிக்ஸ்னுடைய சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன முக்கியத்துவம் என்ன பிரிக்ஸ்குள்ள இந்தியாவுடைய ரோல் என்ன பிரிக்ஸ்குள்ள எந்த மாதிரியான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை இந்தியா எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அது இல்லாமல் பிரிக்ஸ்குள்ள இருக்க இரிட்டன்ஸ் என்ன நெகட்டிவ்ஸ் என்ன சவால்கள் என்ன இதை நாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் சரி முதல்ல பிரிக்ஸ் அமைப்பு இது எப்படி உருவானது அப்படிங்கிறத பிரீஃபாக சொல்றேன் பிரிக்ஸ் அமைப்பு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் இந்த வருடம் தான் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆச்சு இந்த பிரிக்ஸ் அப்படின்ற அந்த டேம் டூ தௌசண்ட் ஒன்ல டிஸ்கஷனுக்கு வந்துருச்சு கோல்டு மேன் சாக்ஸ் அப்படின்ற நிறுவனத்தை சேர்ந்த ஜிம் ஓ நீல் அப்படின்ற நம்பர் தான் இந்த ஃபஸ்ட் இந்த டேர்மை யூஸ் பண்ணார் இந்த பிரிக்ஸ் அப்படிங்கிறது இனிஷியலாக இந்த டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் இருக்காங்க இல்லையா வளர்ந்து வரக்கூடிய நாடுகள் இதுலேயே ஸ்ட்ராங்காக இருக்கக்கூடிய டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் அதாவது டெவலப்பிங் எக்கனாமிக்ஸ் இவங்களுடைய ஒரு கூட்டு குரூப் இதுதான் பிரிக்ஸ் அப்படின்னு இனிஷியலாக பார்க்கப்பட்டது அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் பிரிக்ஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆகுது அதுக்கப்புறம் பிரிக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு எக்கனாமிக் குரூப்பிங் குரூப்பிங் ஆஃப் லார்ஜ் டெவலப்பிங் எக்கனாமிக்ஸ் அப்படிங்கிறத தாண்டி ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பொலிட்டிக்கல் ஆர்கனைசேஷனாகவும் ஒரு மாதிரி இருக்கு பிரிக்ஸ் உடைய ஃபஸ்ட் சப்மிட் அதாவது ஃபஸ்ட் மீட்டிங் டூ தௌசண்ட் நைனில் ரஷ்யாவில் இருக்கக்கூடிய எக்கட்டரின்பர்க் நகரத்தில் நடந்தது அதுக்கப்புறம் ரெகுலராக பிரிக்ஸ் சப்மிட் நடந்துகிட்டு வருது இப்போ ரீசெண்டாக ஃபிஃப்டீன்த் சப்மிட் ஜொஹானஸ்பர்க்கில் நடந்திருக்கு சரி இந்த பிரிக்ஸ் அப்படின்ற அமைப்பு ஏன் வந்தது இதுக்கு சில முக்கியமான காரணங்கள் இருக்கு இந்த பிரிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல நான்கு நாடுகள் தான் இருந்தது டூ தௌசண்ட் டென் லெவன் அந்த பீரியடில் சவுத் ஆப்ரிக்கா ஃபிஃப்த் மெம்பராக உள்ள வந்தாங்க ஸோ முதல்ல பிரிக் அப்படின்ற நேமில் இருந்து அதுக்கப்புறம் பிரிக்ஸ் அப்படின்னு ஆயிடுச்சு இந்த ஐந்து நாடுகள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லீடர்ஸ் ஆஃப் டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் அதாவது வளர்ந்து வரக்கூடிய நாடுகள் இதெல்லாம் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா ஏஷியா ஆப்ரிக்கா லேட்டின் அமெரிக்கா இதில் இருக்கும் இதில் சக்தி வாய்ந்த நாடுகள் பெரிய எக்கனாமிஸ் அது இல்லாமல் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் லீடர்ஷிப் எடுக்கக்கூடிய நாடுகள் இவங்க எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷனை உருவாக்குறாங்க நீங்கள் இரண்டாம் உலக போருக்கு அப்புறம் இந்த உலக அரசியல் எப்படி இருந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்டர்ன் பிளாக் வெஸ்டர்ன் பிளாக் இந்த மாதிரி ரெண்டு பிரிவாக இருந்தது வெஸ்டர்ன் பிளாக்னுடைய லீடர் அமெரிக்கா ஈஸ்டர்ன் பிளாக்னுடைய லீடர் யூஎஸ்எஸ்ஆர் அதுக்கப்புறம் ரஷ்யா இப்படி தான் இருந்தது பொருளாதார ரீதியாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த உலகத்தையே இந்த வெஸ்டர்ன் பிளாக் நாடுகள் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணாங்க டேரெக்டாகவும் சரி இன்டெரக்டாகவும் சரி மெயினாக யூஎஸ் யூகே ஃப்ரான்ஸ் இட்டலி ஸ்பெயின் ஜப்பான் ஜப்பான் ஆசிய நாடாக இருந்தாலும் அரசியல் ரீதியாக பார்த்தீங்கன்னா அது வெஸ்டர்ன் பிளாக் கண்ட்ரி ஸோ இவங்க கையில் தான் அந்த டாமினன்ஸ் இருந்து சர்வதேச அமைப்புகள் ஐஎம்எஃப் வேர்ல்டு பேங்க் இதுலேயும் இவங்களுடைய ஆதிக்கம் இருந்தது டேரெக்டாக மற்ற நாடுகளை இவங்க ஆட்சி செய்யலாம் இன்டெரக்டாக ஆட்சி செஞ்சாங்க அப்படின்னே சொல்லலாம் இந்த கான்செப்டை நியோ இம்பீரியலிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நவீன ஏகாதிபத்தியம் இப்படி ஒரு நிலை இருக்கு இப்போ பொருளாதார ரீதியாக நம்ம வந்தோம் அப்படின்னா இரண்டாம் உலக போருக்கு அப்புறம் சுதந்திரமாக நிறைய நாடுகள் பொருளாதார ரீதியாக பின்தங்கி இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்கிறாங்க இந்தியாவும் இந்த கேட்டகரியில் வரக்கூடிய ஒரு நாடு இந்த நாடுகளை நம்ம டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்தியா பாகிஸ்தான் ஈரான் சவுத் ஆப்ரிக்கா பிரேசில் மெக்சிகோ மலேசியா இந்தோனேஷியா இதெல்லாம் டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் ஸோ இந்த நாடுகள் இவங்களுக்குன்னு தனி இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது பொருளாதார ரீதியாக இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அரசியல் ரீதியாக இன்ட்ரெஸ்ட் அப்போ அந்த டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் இருக்காங்க இல்லையா இதில் முக்கியமான சக்தி வாய்ந்த நாடுகள் சக்தி வாய்ந்த அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மில்ட்ரி ஸ்ட்ரென்த் எக்கனாமிக் ஸ
இந்த பிரிக்ஸ் அமைப்பு கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு பேங்க் பிரிக்ஸ் பேங்க் முதல்ல பிரிக்ஸ் நாடுகள் தான் அதை ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கப்புறம் பங்களாதேஷ் உருகுவே போன்ற நாடுகளும் அதில் மெம்பர்ஸாக இருக்காங்க தற்போதைய ஒரு ஒன்பது நாடுகள் இந்த பிரிக்ஸ் பேங்க் கீழே மெம்பர்ஸாக இருக்காங்க பல ஆண்டுகளாக நம்ம வேர்ல்டு பேங்க் ஐஎம்எஃப்பை தான் ஃபைனான்ஷியல் சப்போர்ட்டுக்கு நம்பியிருந்தோம் அதுக்கப்புறம் இந்த பிரிக்ஸ் கீழே ஒரு பேங்க் ஆரம்பிக்கப்பட்டது பிரிக்ஸோடு சேர்ந்து ஆல்மோஸ்ட் சேம் டைம் பீரியடில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட இன்னொரு ஆர்கனைசேஷன் ஏஐபி ஏஷியன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்க் இந்த ரெண்டு பேங்க்குமே பார்த்தீங்கன்னா டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ்க்கான பேங்க் டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸோட நீட் என்ன அவங்களுடைய தேவை என்ன இதுக்காக கேட்டர் பண்ணக்கூடிய பேங்க்ஸ் தான் ஏஐபி அண்ட் பிரிக்ஸ் இந்த ரெண்டு பேங்க்லேயுமே சைனீஸுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் அதிகமாக இருக்குது அவங்க தான் முக்கியமான ஸ்டேக் ஹோல்டராக இருக்காங்க ஆனாலும் இந்த இரண்டு பேங்க்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா டெவலப்பிங் வேர்ல்டு எக்கனாமிக் இன்ஸ்டியூஷனாக இருக்கு சரி பிரிக்ஸ்னுடைய சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஒன்று ஒன்றா நான் சொல்லிடுறேன் பிரிக்ஸ் நாடுகள் ஃபியூச்சரில் டெவலப்பிங் வேர்ல்டுக்கு லீடர்ஷிப் தரலாம் டெவலப்பிங் வேர்ல்டு இதை குளோபல் சவுத் அல்லது சவுத் சவுத் கோஆப்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க குளோபல் சவுத் அல்லது சவுத் சவுத் கோஆப்ரேஷன் அப்படின்றது வளர்ந்து வர நாடுகள் இடையேயான அந்த ஒத்துழைப்பு இவங்களுக்குள்ள ஒரு கோஆப்ரேஷன் இருக்கணும் இவங்கெல்லாம் ஒரு குரூப்பாக செயல்படணும் அப்படின்னு சொல்கிற கான்செப்ட் தான் இந்த சவுத் சவுத் கோஆப்ரேஷன் சவுத் சவுத் கோஆப்ரேஷனுக்கு பிரிக்ஸ் அமைப்பு லீடர்ஷிப் எடுக்குது ஆல்ரெடி எடுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஃபியூச்சர்லையும் இவங்க ஒர்க் பண்ணலாம் சரி இவங்க முக்கியமாக எந்த ஏரியாஸில் ஒர்க் பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா குளோபல் லெவலில் சில சேலஞ்சஸ் இருக்குது டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ்க்கு ஒரு சில முக்கியமான ஏரியாஸில் டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ் இந்த டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸை எதிர்ப்பாங்க உதாரணத்துக்கு கிளைமேட் சேஞ்ச் மீட்டிங்கில் டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ்க்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ்க்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ் டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸை எமிஷனை ரெடியூஸ் பண்ண சொல்லுவாங்க நாம் என்ன சொல்லுவோம்னா முதல்ல உங்கள் எமிஷனை கம்மி பண்ணுங்கள் நீங்கள் தான் அதிகமாக எமிட் பண்ணுறீங்க பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் வந்துருச்சு தனிநபர் அதிகம் எமிட் பண்ணுறது உங்கள் நாடுகளில் தான் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அவங்க நம்மளை பார்த்து உங்களுடைய ஜனத்துக்கு அதிகமாக இருக்குது எமிஷன் அதிகம் நீங்கள் குறைங்கன்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேட் டாக்ஸ் சர்வதேச வர்த்தகத்திலையும் இந்த பிரச்சனை நடக்கும் டெவலப்பிங் வர்சஸ் டெவலப்டு வேர்ல்டு மெயினாக டபிள்யூடிஓவில் இந்த டிஸ்கஷன்ஸ் போகும்போது டெவலப்டு வேர்ல்டு டெவலப்பிங் வேர்ல்டு அவங்களுக்குள்ள அந்த டிஸ்அக்ரிமெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிரிக்ஸ் நாடுகள் இவங்க லீடர்ஸாக செயல்பட்டு டெவலப்பிங் வேர்ல்டு இன்ட்ரெஸ்ட்காக இவங்க ஃபைட் பண்ணலாம் ரெண்டாவது விஷயம் இந்த குளோபல் சவுத்தினுடைய எக்கனாமிக் கோஆப்ரேஷனுக்கு பிரிக்ஸ் ஒரு முன்னோடியாக இருக்கலாம் ஏற்கனவே பிரிக்ஸ் பேங்க் ஆரம்பிச்சுட்டாங்க தேவைப்பட்ட பிரிக்ஸ் பேங்க் கீழே மற்ற நாடுகளுக்கு மெம்பர்ஷிப் கொடுக்கலாம் பிரிக்ஸ் பேங்க்னுடைய அந்த கேபிட்டல் பார்த்தீங்கன்னா ஐஎம்எஃப் அளவுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இல்லை ஆனாலும் இப்போதைக்கு டீசெண்டாக இருக்குது ஃப்யூச்சரில் ஐஎம்எஃப் அளவுக்கு நாம் இதை ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணணும் இது மூலமாக டெவலப்பிங் வேர்ல்டு கண்ட்ரிஸ் நம்ம ஹெல்ப் பண்ணலாம் மெயினாக ஏஷியா ஆப்பிரிக்கா லேட்டின் அமெரிக்கன் கண்ட்ரிஸ் இதனால் பெனிஃபிட் ஆகும் மூன்றாவது யுனைடட் நேஷன் செக்யூரிட்டி கவுன்சில் ரீஃபார்ம்ஸ் இது ரொம்ப முக்கியம் தற்போதைக்கு ஃபைவ் பவன் மெம்பர்ஸ் தான் இருக்காங்க அவங்க கையில் வீட்டோ பவர் இருக்குது இப்போது புதுசாக நிறைய நாடுகள் பெர்மனன்ட் மெம்பர்ஷிப் வேணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இதில் ஒரு முக்கியமான நாடு இந்தியா இன்னொரு முக்கியமான நாடு பிரேசில் இந்த ரெண்டு நாடுகளும் பிரிக்ஸுக்குள்ளே இருக்குது ஜி ஃபோர்ன்ற இன்னொரு அமைப்பு கீழே பிரேசில் இந்தியா ஒன்று சேர்ந்து இந்த பெர்மனன்ட் மெம்பர்ஷிப்காக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ பிரிக்ஸுக்குள்ளேயும் பிரேசிலும் இந்தியாவும் இந்த யுஎன்எஸ்சி பெர்மனன்ட் மெம்பர்ஷிப்காக ஒர்க் பண்ணலாம் ஸோ இதெல்லாம் முக்கியமான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அது இல்லாமல் சர்வதேச அளவில் தற்போதைய கூடிய பிரச்சனைகள் உதாரணத்துக்கு யுக்ரைன் ரஷ்யா வார் அமெரிக்கா சைனா ரைவல்ரி அமெரிக்கா ரஷ்யா ரைவல்ரி அது இல்லாமல் சிவில் வார்ஸ் இன் ஆப்ரிக்கா இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளுக்கு பிரிக்ஸ் நாடுகள் என்ன பண்ணலான்னா தீர்வை எட்டலாம் இவங்க டைரெக்டாக இன்வால்வ் ஆகணும் இன்டைரக்டாக பிரிக்ஸ் ஒரு பீஸ் மேக்கராக செயல்பட்டு அமைதி பேச்சுவார்த்தையில் இவங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி இந்த மாதிரி போர்களை முடிவுக்கு கொண்டு வரலாம் சரி இப்போ பிரிக்ஸில் சில சர்ச்சைகளும் இருக்குது சரி இரிட்டன்ஸும் இருக்குது தற்போதைக்கு இருக்கக்கூடிய சர்ச்சையை பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா சைனா பிரிக்ஸ் சம்மிட்டில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்தியா சைனா கீழே நமக்கு அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக பார்டர் இஷ்யூஸ் இருக்குது இன்னும் அது ஃபுல்லாக செட்டில் ஆகலை டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் இந்தியா சைனா இடையே ஒரு சின்ன ஒரு வாரே நடந்ததுன்னு சொல்ல
இந்தோ பசிபிக் ரீஜனில் ஏற்கனவே சைனாவினுடைய ஆதிக்கத்தை செலுத்த பார்த்தது ஸோ இது ஒரு முக்கியமான சர்ச்சை ஸோ சைனா வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்தியாவோட ஒரு சுமூகமான உறவில் இருக்க பார்க்கணும் இந்தோ பசிபிக் ரீஜனில் தான் ஒரு ஏகாதிபத்திய சக்தியாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது ஒரு லீடராக இருக்கலாம் கெய்டாக இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு டாமினேட்டிங் ஃபோர்ஸாக இருக்கக்கூடாது இரண்டாவது சர்ச்சை யுக்ரைன் ரஷ்யா வார் இன்னும் நடந்துட்டு இருக்குது இன்டர்நேஷனல் கிரிமினல் கோர்ட் ஐசிசி புட்டின் அவருக்கு எதிராக வாரண்ட் இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க புட்டின் சவுத் ஆப்ரிக்கா சம்மிட்டுக்கு வரலை அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு ஏன்னா அவர் சவுத் ஆப்ரிக்கா வந்தால் சவுத் ஆப்ரிக்கா அவரை அரெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த சர்ச்சை இருக்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக வரல ஆனால் ஒரு வேளை அவர் வந்திருந்தாலும் கண்டிப்பாக சவுத் ஆப்ரிக்கா அரெஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஐசிசி கோர்ட்டை பற்றி நான் தனியாக ஒரு வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் ஐசிசிக்கு உண்மையான அதிகாரம் இல்லை கேஸை எடுப்பாங்க அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக அவங்க ஆக்ஷனே செலக்டிவாக தான் இருக்குது அவங்களுக்கு ரியல் பவர் கிடையாது ஸோ இது இரண்டாவது சர்ச்சை மூன்றாவது சர்ச்சை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரிக்ஸ் அமைப்பில் புதுசாக சில நாடுகளை எடுத்துகிட்டு வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இதில் ஒரு முக்கியமான நாடு அர்ஜென்டினா ஸோ இப்போ அர்ஜென்டினாக்கு நியர் ஃபியூச்சரில் மெம்பர்ஷிப் வந்துடும் அர்ஜென்டினா இந்தியா பிரேசில் போன்ற நாடுகள் யூஎன்எஸ்சியில் பெருமன் மெம்பர்ஷிப் கேட்கும்போது வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நாடுகளில் ஒரு நாடு அர்ஜென்டினா அவங்க ஒரு தனியாக ஆர்கனைசேஷன் வச்சுருக்காங்க அதனுடைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா காஃபி கிளப் யுனைடிங் ஃபார் கன்சன்சஸ் அர்ஜென்டினா ஸ்பெயின் பாகிஸ்தான் மெக்சிகோ போன்ற நாடுகள் அதில் இருக்குது இப்போது இது ஒரு சர்ச்சையாகவும் இருக்குது இதை நம்ம முடிஞ்சால் பாசிட்டிவாகவும் ஆக்கலாம் அர்ஜென்டினா பிரிக்ஸ் கீழ் வரும்போது இந்த பிரிக்ஸ் மீட்டிங்கில் நம்ம அர்ஜென்டினாவோட பேச்சுவார்த்தை நடத்தி எங்களுடைய பெர்மனன்ட் மெம்பர்ஷிப்பை அப்போஸ் பண்ணாதீங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்கன்னோ நம்ம அர்ஜென்டினா கூட டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதை நெகட்டிவாகவும் இப்போதைக்கு பார்க்க வேண்டியது இருக்குது இதை பாசிட்டிவாகவும் ஃபியூச்சரில் நம்ம மாற்றலாம் நான்காவது இருட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரிக்ஸ் நாடுகளுக்குள்ளே ஒத்துழைப்பு இருக்குது இவங்க மற்ற நாடுகள் லீடர்ஷிப் தராங்க ஆனால் இவங்களுக்குள்ளே கோஆப்ரேஷன் அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இல்லை உதாரணத்துக்கு கிளைமேட் சேஞ்ச் டெரரிசம் போன்ற காமன் சேலஞ்சஸ்க்கு இந்த பிரிக்ஸ் நாடுகள் இன்னுமே வேலை செய்யலாம் பிரிக்ஸுக்குள்ளே இந்தியா இருக்குது சைனா இருக்குது ரஷ்யா இருக்குது மூன்று நாடுகள் கையில் அணு ஆயுதம் இருக்குது ஆசியாவில் நிறைய பயங்கரவாத அமைப்புகள் இருக்குது மூன்று நாடுகளும் ஆசியாவில் இருக்குது பிரிக்ஸை பார்த்து இந்த பயங்கரவாத அமைப்புகள் பயப்படணுமா இல்லையா ஆனால் பயப்படுறது இல்லை காரணம் என்னென்னா இதில் சைனா ரஷ்யா ரெண்டு பேருமே ஏகாதிபத்திய சக்திகள் இண்டைரக்டாக சில அமைப்புகளுக்கு இவங்களே சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு சவால் இருக்குது அப்போ பிரிக்ஸுக்குள்ளேயே கோஆப்ரேஷன் பெட்டராக இருக்கணும் ட்ரஸ்ட் பெட்டராக இருக்கணும் அது இல்லாமல் இந்த நாடுகள் மத்தியில் ட்ரேடு சர்வதேச வர்த்தகம் இதையும் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஸோ எந்த அளவுக்கு நம்ம வர்த்தகத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு பொலிட்டிக்கல் கோஆப்ரேஷனும் பெட்டராக இருக்கும் சரி கடைசியாக பிரிக்ஸ் ப்ளஸ் பிரிக்ஸ் ப்ளஸ் அப்படின்ற கான்செப்ட் பார்த்திங்கன்னா ஆறு வருடம் முன்னாடியே டிஸ்கஸ் பண்ணப்பட்டது அப்போ நெகட்டிவாக டிஸ்கஸ் பண்ணப்பட்டது இப்போ பாசிட்டிவாக டிஸ்கஸ் பண்ணப்படுது டூ தௌசண்ட் செவன்டியில் எப்படி நெகட்டிவாக டிஸ்கஸ் பண்ணப்பட்டதுன்னா பிரிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நாடான சைனா பிரிக்ஸ் அமைப்பை என்லார்ஜ் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஐடியா கொடுத்தாங்க சரி என்லார்ஜ் பண்ணலாமா பண்ணலாம் ஏன் பண்ணலாம் இன்னும் அதிகமாக நாடுகளை உள்ளே சேர்க்கறதுனால இந்த வளர்ந்து வர நாட்டினுடைய ஸ்ட்ரென்த் அதிகப்படுத்தலாம் லீடர்ஷிப் பெட்டராக தரலாம் கோஆப்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் ஒரு நாடு மட்டும் தன்னுடைய ஒரு சுய லாபத்துக்காக என்லார்ஜ் பண்ணலாம்னு பார்த்தாங்க அதுதான் சைனா சைனா என்ன பண்ண நினச்சாங்கன்னா தன்னுடைய நண்பர்களை அதிகமாக பிரிக்ஸ்குள்ளே கொண்டு வந்துட்டா தன்னுடைய செல்வாக்கும் அதிகமாக பிரிக்ஸ்குள்ளே அதிகமாகும் அப்படின்னு நினச்சிது ஆனால் இந்த பிளானை அவங்களால இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியல சைனாவோட க்ளோஸாக இருக்க ரஷ்யாவே இந்த பிளானை அப்போஸ் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த பிரிக்ஸ் ப்ளஸ்ன்ற கான்செப்ட் கொஞ்சம் சைலண்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ மறுபடியும் பிரிக்ஸ் ப்ளஸ் டிஸ்கஷன் வருது ஆனால் இப்போ ஃபார்ச்சுனேட்டாக பாசிட்டிவாக டிஸ்கஸ் பண்ணப்படுது நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகள் பிரிக்ஸில் மெம்பர்ஸாக சேரணும் அப்படின்ற விருப்பத்தை அறிவிச்சிருக்காங்க இதில் முதற்கட்டமாக ஆறு நாடுகளுக்கு மெம்பர்ஷிப் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு பிரிக்ஸ் நாடுகள் அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க இந்த நாடுகள் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சவுத் அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய ஆர்ஜென்டினா ஆப்ரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய ஈஜிப்ட் எத்தியோப்பியா வெஸ்ட் ஏஷியாவில் இருக்கக்கூடிய யூஏஇ சவுதி அண்ட் ஈரான் இதில் ஒத்து கவனிச்சிங்கன்னா ஈரான் ஏற்கனவே இந்தியாவுக்கு ஒரு நல்ல நண்பன் இப்போ பிரிக்ஸுக்குள்ளே ஈரான் வரும்போது இந்தியாவுக்கும் ஈரானுக்கும் இருக்கக்கூடிய நட்பு பார்த்தீங்கன்னா இன்னுமே வலுவடையும் ஸோ இந்த ஆறு நாடுகள் கண்டிப்பாக ஃப்யூச்சரில் பிரிக்ஸ் மெம்பர
உருவாகிறதுக்கு இந்த பிரிக்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம் ஒரு மிகப்பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக இருக்கும் நன்றி